ஹலோ வியூவர்ஸ் நான் உங்கள் ஜேகே எல்லார் வீட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா செல்ல பிராணின்னு ஒன்று வளர்ப்போம் அதுக்கு தனியாக பேர் வைப்பாங்க அது கொஞ்சம் விளையாடுவாங்க ஆனால் அது கொஞ்சத்துக்கு மட்டுமே எல்லோரும் வாங்கி வச்சுருக்காங்களே தவிர இன்னும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லார் வீட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா மாடு சேவல் கோழி சின்ன நாய்க்குட்டி இது மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே வந்து வீட்டில் ஒருத்தங்களாக தான் அவங்க பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலகட்டம் மாறி மாறி வர வர அந்த மாதிரி விஷயங்கள் யாருமே வளர்க்குறது கிடையாது ஆனால் இன்னும் கிராமத்தில் சில பேர் அப்படி வளர்த்துட்டு தான் இருக்காங்க அப்படி ஒரு வளர்த்தவர் வந்து தன்னோடய மாட்டை எவ்வளோ பாசமாக பார்த்துக்கிட்டாரு அவருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்றத தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ்களை பெறதுக்கு பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க தேனி மாவட்டம் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சின்ன கிராமத்தில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கவர் தான் மாரிமுத்து இவரோட சொந்த வேலையை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா விவசாயம் பண்ணுறது தான் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவர் சொந்தமாக விவசாய நிலம் வாங்கும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த நிலத்தில் உழுவுறதுக்காக ஒரு ஜோடி காளை மாடையும் வாங்குறாரு அந்த ரெண்டு காளை மாடுங்களையும் மாரிமுத்து தான் குடும்பத்தில் ஒருத்தராக தான் பார்ப்பார் தான் குடும்பத்தில் இருக்கவங்களோட நேரத்தை செலவிடுறத விட அந்த காளை மாடுங்களோட தான் இவர் வந்து நேரத்தை அதிகமாகவே செலவிடுவார் விவசாயம் பண்ணுறதும் சரி வீட்டில் மாட்டு கொட்டைகளை போட்டு அதை வளர்க்குறதும் சரி எப்பயுமே அவங்க கூட தான் உட்காந்துருப்பார் அதே மாதிரி அதில் ஒரு காளை மாடு பார்த்தீங்கன்னா இவர் மடியில் படுத்தால் தான் அது தூங்குமே அப்படி அவர் வரலன்னு தெரிஞ்சிருச்சுனாலே அது கண்ணீர் விட்டு அழுக ஆரம்பிச்சிரும் அப்படி அவர் இல்லைன்னு வைங்களேன் வீட்டுக்குள்ளே போய் தேட ஆரம்பிச்சிருமா அவர் எங்கே இருக்கார் எங்கே இருக்காருன்னு சொல்லி அந்த ரெண்டு காலம் மாடும் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே இவர் வீட்டில் கட்டியே போட மாட்டாராம் ஃப்ரீயாக தான் விட்டுருவாராம் அது எங்கே மேய போனாலும் திரும்பி ஆறு மணிக்கு மேலே ஆனால் வீட்டுக்கு வந்துருங்களாம் கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் தொழிலும் படுத்துக்கிட்டே வர இவர் வேறு வேலையும் தெரியாமல் இந்த ரெண்டு மாடுங்களையும் வச்சு சின்னதாக லோடு வண்டி மாதிரி அடித்து லோடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் போடுறத வேலையாக வச்சுருந்தார் இந்த ரெண்டு மாடில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வாங்கும் போது ஒரு மாடு மட்டும் வயசான மாடாகவும் ஒரு மாடு இல மாடாகவும் வச்சுருந்தார் இந்த வயசான மாடு மேலே தான் இவருக்கு ரொம்பவே பாசம் அதிகமாக இருந்தது கொஞ்சம் லோடு இழுக்கிற வேலை அதிகமான ஒன்றா இது வயசான மாடு அப்படின்றதுனால இதுக்கு மேலே இதை லோடு வேலை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதை வீட்லேயே விட்டுட்டு இன்னொரு புதுசாக ஒரு இள மாடை வாங்கிட்டு வந்து இந்த ரெண்டு மாடையும் சேர்த்து கூட்டு போயிட்டு இருந்தார் காலம் போக போக இவருக்கு ரொம்பவே பல நெருக்கடியான ஒன்றை இந்த ரெண்டு மாடில் ஒரு மாடை காசுக்கு அவர் வித்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோடு அடிக்கிற வேலைக்கும் இவர் வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாயிருது ஏன்னா ஒரு மாடை வித்துட்டாரு ஒரு மாடு மட்டும் தான் கையில் இருக்கு இந்த வயசான மாடையும் இவரால் எங்கேயுமே எடுத்துகிட்டு போக முடியாதுன்ற ரொம்ப கஷ்டத்துலேயே அவர் வீட்டில் உட்காந்துருக்காரு எப்பயுமே அவர் கஷ்டத்தில் இருந்தார்னா அந்த ரெண்டு மாடுக்கும் தெரிஞ்சிடும் அதுவும் முக்கியமாக இந்த வயசான மாடு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ அவர் கஷ்டத்தில் இருந்தாலும் அவர்கிட்ட போய் அவர் முட்ட ஆரம்பித்து அவர் மடியில் ஒரு நிமிஷம் படுத்துட்டு தான் வருமே அன்னைக்கும் அதே மாதிரி தான் அந்த மாடு கண்ணில் தண்ணியோட அவர்கிட்ட போய் அவர் முட்டுது இவர் புரியாமல் பார்த்த உடனே அந்த மாடு தானாக போய் அந்த வண்டிக்கிட்ட போய் நிற்குது அதை பார்த்த உடனே இவரே கண் கலங்கி போய் சரி உன்னையே நான் கூட்டு போகிறேன்னு சொல்லி ரெண்டு மாடையும் கட்டி லோடுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாரு அந்த ரோடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டிராஃபிக்கான ஒரு ரோடு அந்த ரோட்டில் இந்த ரெண்டு மாடுகள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் போகுங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு இந்த ரெண்டு மாடுகள் நல்லா போயிட்டு இருந்தது இந்த வயசான மாடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெயில் தாங்க முடியல ஒரு நாள் நடு ரோட்டில் போய்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு கீழே உட்காந்துருது மாறி முத்து பதறி போய் தண்ணியை தெளித்து பார்க்குறாரு அந்த மாடு கண் திறக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு தெரிய வருது அந்த மாடு அந்த இடத்துலேயே உயிர் நீத்திருச்சுன்னு சொல்லி அந்த மாடால் வெயில் தாங்க முடியாததுனாலையும் அதோடய வயசு காரணத்தினாலையும் தான் அந்த மாடு இறந்து போச்சு தான் புள்ளை இறந்த மாதிரி அந்த மாடை தூக்கிட்டு போய் அவங்க வீட்டில் வச்சு ஊரையே கூப்பிட்டு வச்சு ஒப்பாரி வச்சு அளை வச்சு அவங்க வீட்டு பின்னாடியே சின்னதாக ஒரு பழம் நோண்டி அதுக்குள்ளே அந்த மாடை புதைச்சிட்டு மாறி முத்து தினமும் ஒரு தடவை அந்த மாட்டுக்கிட்ட போய் பேசிட்டு தான் வந்துக்கிட்டு இருக்காரு நீ சொல்கிற கதைலாம் கேட்குறதுக்கு நம்புகிற மாதிரியாக இருக்குது இதெல்லாம் ஜல்லிக்கட்டு ப்ரொட்டஸ்ட் அப்போ கூட்டத்தில் எல்லாருமே தூங்காமல் இருக்கிறது சொன்ன கதை மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம் வந்து கிராமத்தில் மட்டும்தான் நடக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிராமத்தில் மட்டும்தாங்க நடக்கும் ஏன்னா சிட்டி சைடில் இருக்கவங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இன்னமும் பக்கத்து வீட்டில் யார் இருக்காங்கன்னே அவங்க தெரியாமல் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க இதுதான் அவங்க அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒரு பகுதியாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினச்சேன் அதுக்காக தான் எடுத்து பண்ணியிருந்தேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் ஜெய்கே